दोस्तों आप लोगों को एक बात मालूम है परसों तेरह अप्रैल को ईरान ने कम से कम तीस तीन सौ सॉरी तीन सौ ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे इसराइल के ऊपर <laughs> कहे भैंस पानी में कुछ हुआ नहीं सुनिए मैं जेरूशलम एक बच्चे को थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ है बाकी कुछ नहीं कर पाए गए भैंस पानी तेर तीन सौ तीन सौ मिसाइल इतना खर्च हुआ ना उन लोगों का कुछ नहीं उखाड़ पाया अगर तीन सौ मिसाइल इसराइल ने ईरान के ऊपर दाग दिया ना तो जैसे कि फिलिस्तीन का जो अभी हाल है ना वैसे हो जाएगा पूरा पार्किंग लट बन जाएगा <laughs> इतना क्षमता इतना पावर है इसराइल के पास और उसके साथ साथ अमेरिका फुल सपोर्ट दे रहा है इसराइल को हेलो एवरीवन नमस्ते सलोम कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं भी एकदम बढ़िया हूँ तो एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करना चाहूँगा मेरा यूट्यूब चैनल चार ट्वेंटी फोर ब्लॉक में तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछला ब्लॉक कि अभी इसराइल और ईरान के बीच में जो तनाव पूर्ण स्थिति है यहाँ पर तो उसका जायजा लेते हुए आज आप लोगों को आज के बारे में और आने वाले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है क्या चल रहा है अभी वो सब चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम लोग शेयर करेंगे तो अगर आप लोग नए हो सबसे पहले तो आप लोग से प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग वीडियो देखते हो उस और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो इतना मेहनत करता हूँ इतना दूर से आप लोगों को यहाँ का जानकारी आप लोग तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ तो इतना क्रेडिट तो बनता है और थैंकफुल आप लोगों का ब्यूटीफुल कमेंट के लिए आप लोगों ने बहुत सारे दोस्त लोगों ने हैव अ सेफ टेक केयर लाइफ अपना आपको सेफ रखिए महफूज रखिए बहुत सारे लोग ने बहुत सारे लोग वरी है मेरे लिए तो उसके लिए बहुत सारे मैसेज आए तो थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार सपोर्ट के लिए गए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो लड़ाई है किस तरीके से स्टार्ट हुआ और ये लोग एक्चुअली चाहते चाहते क्या है तो एक्चुअली ये लोग चाहते हैं सीधी सी बात है इसराइल को ख़त्म करना चाहता है मगर ये सब पॉसिबल नहीं है दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था ज़्यादा करके ना जितने भी इसराइल के आसू बाजू का जितना भी देश है वो सब मिल वो सब अरबिक कंट्री है तो वो लोग किसी भी हाल में इसराइल को ख़त्म करना चाहता है इसराइल को इसराइल का नक्शा ये ग्लोब जो होता है ना है ना संसार से मिटा देना चाहता है मगर ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं भले ये छोटा सा देश है मगर बहुत ही पावरफुल है तो चले ईरान ने ईरान के बारे में बता दो ईरान एक पावरफुल कंट्री जो गाजा पट्टी में जितना भी वार हुआ जो गांजा पट्टी से जितना भी अटैक हो रहा है इसराइल से वही पन जो भी सिर्फ सर जितना भी सारे के सारे ईरानी प्रोवाइड करते हैं इवन लेबनान से जो भी होला है तो अभी के दिन में देखा जाए अक्टूबर सात से जो हमला स्टार्ट हुआ अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी तो छः महीने हो चुका है इसराइल के अंदर जो वार चल रहा है सबसे पहले हुआ था फिलिस्तीन से जो हमास ने अटैक किया था नाम सिर्फ हमास का है मगर फिलिस्तीन लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमास को हिजबुल्ला हो गया लेबनान से और एक होती क्या है वो यमन होती ऐसा ही विद्रोही है वो हो गया अभी आ गया चौथे में आ गया ईरान मगर इसका जो मेन मास्टर माइंड है ईरानी है तो ईरान खुद चाहता है इसराइल से लड़ाई करने के लिए अगर सच में ईरान और इसराइल का वॉर अगर आमने सामने होना तो जैसे गाजा पट्टी को पार्किंग लॉट बना दिया ना ऐसे बना देगा इसराइल इसराइल में इतना क्षमता है इतना रखता है तो इतना टेंशन नहीं जो लास्ट नाइट को ईरान ने लगभग 300 ड्रोन और मिसाइल इंक्लूडिंग ड्रोन और मिसाइल करके तीन वेपन ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर मगर कोई कोई जो मिसाइल सा वो जोर्डन के ऊपर आके गिर गया बोलता है 
तो इतना कुछ डैमेज नहीं कर पाए क्योंकि डिस्टेंस है इसराइल और ईरान के दौरान देखे तो डिस्टेंस है और बहुत सारे बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका तो आके सपोर्ट कर रहे रेड सी रेड सी में आके और जंगी जहाज लगा के बैठे अमेरिका तो बहुत सारे कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को और इसराइल अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग देश है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है मगर अभी ऑपोज कर दिया है जॉर्डन ने भी ये सब नहीं चलेगा जॉर्डन ने भी अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसराइल को ही सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उन लोगों का भी डैमेज हो गया और ये इराक के ऊपर भी ड्रोन गिर गया मगर वो कुछ हादसा कुछ हुआ नहीं तो ईरान ने भेजा इसराइल के लिए अटैक किया मगर जो आजू बाजू के कंट्री है उसके ऊपर भी जाके गिरा मगर फटा नहीं कोई कोई फट गया बोलता है तो ये सब चीज़ें सीन है गाइस तो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ अभी हाफ ईयर मतलब छः महीने के ऊपर हो गया अभी भी इसराइल का कुछ वाल वाका नहीं कर पा रहा अगर ईरान के साथ सच में बहुत बड़ा वार हो, हो जाता है ना तो ईरान को ना ख़त्म कर देगा इसराइल अगर ईरान और इसराइल के बीच विदाउट सपोर्ट अमेरिका अगर इसराइल इसराइल को सपोर्ट नहीं करेगा इसराइल को सिर्फ ईरान खुद अकेले लड़ेगा इसराइल के साथ अगर वो सब ऐसा हुआ तो ईरान भी बन जाएगा फलस्तीन की तरह लॉट पार्किंग लॉट बन जाएगा पूरा ख़त्म कर देगा इतना ज़्यादा पावरफुल है और ये सेवेंटी फाइव ईयर्स में इन लोगों ने इतना तरक्की किया इतना तरक्की किया ना मैं देख के चौंक जाता हूँ हर कोई इतना अपने देश के लिए ना इतना जुनून है इन लोगों के ऊपर गाइस क्या बताए जो लोग इधर आए उन लोगों को मालूम है ये सब चीज़ें और जो भी लोग इसराइल आना चाहते हैं उन लोगों को लिए टेंशन की बात नहीं गाइस इतना डरने की बात नहीं इसराइल आने के लिए वैसे तो इंडिया मीडिया टी के लिए बहुत कुछ दिखाता है है ना बहुत कुछ दिखाता है ये म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक दिखा के मैं देखता हूँ न्यूज़ में इतना बड़ा बड़ा बम फटा है बिल्डिंग पूरा ध्वस्त हुआ ये सब सीने वगैरह दिखा था मगर इसराइल में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो सब इसराइल ने किया है फिलिस्तीन के ऊपर क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर उतना करना भी बनता था इसराइल का क्योंकि उन लोगों ने पहले अटैक किया था फिलिस्तीन के सपोर्ट के बिना हमास कैसे अटैक कर सकता है तो वो सब अक्टूबर सेवेंथ अर्ली मॉर्निंग को जिस तरीके से यहाँ का बीबी बच्चे छोटे छोटे बच्चे का वो भी सर कलंक करके मारा रेप किया इवन एनिमल को शूट करके मारा तो ये सब चीज़ आप लोगों को मालूम है इसलिए मैं फुल सपोर्ट करता हूँ इसराइल को क्योंकि इसराइल राइट है आज के तारीख में राइट था राइट है ऐसे बात नहीं कि मैं इसराइल में काम कर रहा हूँ तो इसलिए इसराइल का सपोर्ट कर रहा हूँ जो फैक्ट है उसी के ऊपर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो दोस्तों दोस्तों तो दोस्तों अभी भी आप लोग इसराइल के लिए देख रहे हो या फिर सोच रहे हो इसराइल आने का प्लान कर रहे हो तो अगर आप लोगों ने अप्लाई कर चुके हो या फिर आप लोगों के पास ऑफर लेटर आ चुका है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आता रहता है पूछता रहता है एप्लीकेशन आ गए ऑफर लेटर ऑफर लेटर से कोई मायने नहीं ऑफर लेटर का कुछ वैल्यू नहीं आप लोगों के पास वीजा आना चाहिए कोई कोई यहाँ पे स्कैम कर रहा है ऑफर लेटर दिखा के पैसे लूट रहा है दो लाख तीन लाख पहले एडवांस में दो बाद में वीजा नहीं लगाएगा वो लोग सिर्फ ऑफर लेटर दे रहा है आप लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान में रखें मैं पहले पहले से जब से मैंने एग्रीकल्चर में इसराइल आने के बाद इंडिया से जब मैं छुट्टी गया था गांव जो गया था उसके बाद आने के बाद मैं हमेशा आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ आप लोग पैसे मत दो पहले जबकि आप लोगों का काम ही नहीं हो रहा है तो पहले पैसे देखिए कुछ फ़ायदा नहीं पहले पैसे मत दीजिए जब आप लोगों का कन्फर्मेशन होगा आप लोग पैसे दो जैसे कि ईयर कीपर में क्या है जब लोग आप लोगों का जब तक आप लोगों का हंड्रेड नहीं होगा उसके बाद हम लोग उसके आगे हम लोग पैसे नहीं भरते जब हम लोग का कंफर्मेशन होगा सब चीज ओके तब जाए जब जैसे कि हम लोग का क्लास होता है जेन्यून है ना क्लास रहता है क्लास होने के बाद तो तो श्योर है आहिस्ता आहिस्ता करके सब होना ही है तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड भी कर रहा हूँ बता भी दे रहा हूँ एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड मत करे बहुत स्कैम हो रहा है अभी बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है 
तो जिन जिनों का वीज़ा अप्लाई हो चुका है कर रहा है उन लोगों को थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा अभी आप लोग समझ सकते हैं छोटी मोटी बात नहीं है जो मिसाइल जैसे मैं आप आप लोग को बात मुझे ऐसे बता दे रहा हूँ मिसाइल करके नाम जब आप लोग सामने की सा, आमने सामने देखोगे ना तो आप आंखें फटे के फटे रह जाएंगे इतना बड़ा बड़ा मिसाइल दागा है इस टाइम ईरान में तो कल रात तो नहीं हुआ आज रात देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बहुत सारे कंट्री ने अपोज किया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है इस बार परसों जो अटैक किया था उसके बाद अटैक अभी तक अटैक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि अभी वार टल गया है ख़त्म हो गया मगर वार अभी भी होने के पूरे के पूरे संभावना है पूरे के पूरे चांसेस है क्योंकि इन लोगों का दो चीफ जनरल जो सीरिया डामस्कस अटैक में ये इसराइल ने ऑलरेडी मार गिराया था उसकी वजह से ये लोग अभी पागल हो, हो गए ये लोग अब किसी भी वक्त फिर से अटैक कर सकता है गाइस तो अभी मेरा स्टार्टिंग में आप लोग ने देखा होगा मेरा आज के स्टार्टिंग ब्लॉक में यहाँ पे मेरा घर में जो बन रहा है अभी शायद ये कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा बन के जो तो घर के अंदर ही रहेगा और कुछ ही मीटर सामने तो है ही आप लोगों में दिखा सको अंडरग्राउंड है तो इतना दिक्कत नहीं इसराइल आप लोग आना चाहते हो या फिर आ रहे हो तो ये सेफ्टी प्लेस आप लोग पहले देख के रखो अगर किसी भी टाइम अटैक हो सकता है अभी यहाँ के हर आदमी लोग अपने अपने साथ आर्म्स लेके घूमता है किसी के साथ रिवॉल्वर है किसी के साथ एक फोर्टी सेवन है ये सब चीज़ें लेके घूमते हैं लोग इन लोगों के सेफ्टी पॉट पर हम लोग के पास क्या है कुछ नहीं है तो इसीलिए आप लोग मेरे कमेंट करना अगर आप लोग आ रहे हैं इसराइल या फिर इसराइल आ चुके हो तो आप लोग देख लो आज बाजे में बॉम्ब शेल्टर या फिर अंडरग्राउंड बॉम्ब सॉरी क्या मतलब बंकर सॉरी बंकर है नहीं वो सब देख लो अभी जिन जिन्होंने भी इंडिया या फिर नेपाल किसी भी कंट्री से आप लोग देख रहे हो मेरा ब्लॉग अगर आप लोग वीजा के लिए वेट कर रहे हो तो अभी ये एक्सटेंड होना होगा हंड्रेड परसेंट ही हो रहे आप लोगों का जो भी काम वगैरह वीजा का काम वो थोड़ा एक्सटेंड होगा अभी आप लोग आवाज़ भी आ रहा, आ रहा होगा बैकग्राउंड में क्योंकि बाहर काम चल रहा है गाइज तो इतना घबराने की ज़रूरत तो नहीं है इसरा से सेफेस्ट प्लेस है और होली लैंड वैसे नहीं कहा जाता है इसराइल को एक पवित्र देश है तो प्रभु श्री कृष्ण का कृपा है उसके साथ साथ ही जो यहूदियों का योगदान है ना गाइस इसराइल में अजीब है अजीब आप पागल ये लोग पागल अपने देश के लिए अपने मिट्टी के लिए ना पागल है ये लोग इतने इतना ही पहले बोल देते अगर जिसने स्टार्ट जैसे कि गाजा ने गाजा को बोल दिया था हमास को अगर तूने जंग छेड़ा है तो ख़त्म हम लोग करेंगे अभी अभी आप लोगों ने देखा रहेगा टीवी में न्यूज़ में गाजा को क्या बना दिया लोग नर बना दिया कुछ नहीं कुछ नहीं बचा उधर भूख से वहाँ का आदमी लोग मर रहे अंडरग्राउंड आप लोगों ने देखा हमास ने किस तरीके से हॉस्पिटल के नीचे स्कूल के नीचे अपने सेफ्टी के लिए बंकर बनाया है उसके अंदर कितना कितना वेपन पैसा बहुत सारे चीज़ें मिला है फिर भी बहुत सारे इंडिया से भी लोग हैं कि फ्री फिलिस्तीन फ्री फिलिस्तीन फिलिस्तीन के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं ये नहीं बोल रहा तो फिलिस्तीन में हर कोई बंदा खराब है अच्छा अच्छा आदमी भी है मगर अरे भाई स्कूल के अंदर स्कूल के नीचे बंकर बना के रखे हॉस्पिटल के नीचे बंकर बना के रखा है तो वो सब चीज़ें वहाँ का गवर्नमेंट को मालूम नहीं था क्या वहाँ का आदमी को मालूम भी है ना ये सब चीज़ें जो स्कूल के नीचे अंडरग्राउंड बना है टेररिज्म चल रहा है स्कूल के पीछे वो सब तो मालूम रहता है वो सब मिले जुले जो भी है इसराइल में जो भी क्या मेरे तरफ से मैं ये सीधा बोलना चाहूँगा इसराइल ने जो भी किया अच्छा किया अभी भी जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है तो आज के लिए बस इतना ही आने वाले वक्त में फिर से एक नया वीडियो और नया दिन के साथ फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने के प्रॉमिस करते हुए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहे स्टेट गाइस थैंक यू सो मच जय श्री राम